Ça fait deux ans que Roberto est retourné vivre au Brésil. Deux ans déjà. Je suis au collège maintenant. J'ai suivi Bruce et les autres. Pendant deux années de suite, notre équipe a battu celle de la Toho en finale du championnat annuel. Le club de la Toho, c'est là où joue Mark Landers, mon éternel rival. Il a eu du mal à digérer sa défaite. Ça y est, dorénavant, on joue chez les seniors. Il faut absolument qu'on remporte le prochain championnat. On peut le faire. On a déjà réussi et pas qu'une fois en plus. Allez les gars, on est les meilleurs, pas vrai Allez les amis, qui pense qu'on peut donner une bonne leçon à ces nuls de la Tau Moi Ah, salut, ça va les garçons Bonjour, Patty. Je peux savoir de quoi vous parlez Ben... On se disait qu'on allait gagner la coupe une troisième fois. C'est évident. Je plains les joueurs de la Toho. Ça m'étonnerait qu'ils se remettent d'une troisième humiliation. Pauvre Mark Landers. Au fait, Patty, merci de t'occuper de notre joueur vedette. Grâce à toi, Olivier fait preuve d'un optimisme à toute épreuve. Hein Regardez Elle est toute rouge. Oh, ah. Tu vois la ferme Elle est à Tu vas faire Attends que je t'attrape un peu <rire> C'est pas vrai, il serait temps qu'ils se conduisent en adultes, ces deux-là. Patty a peut-être l'air d'une femme, mais parfois elle se conduit comme une gamine de 5 ans. Quant à Bruce, n'en parlons pas. Vous attendez quoi pour commencer l'entraînement en bande de clowns Elle a raison. Allez, au travail Ouais Comme à chaque printemps, on était tous très enthousiastes. Et on avait hâte que le championnat commence pour revoir nos amis. Excellent travail, mon gars. Tu vois, quand tu veux. Je t'ai dit 100 fois de t'appuyer sur ton équipier. La preuve, ça paye. N'importe quoi. J'aurais très bien pu y aller tout seul. Les passes, ça nous fait perdre un temps précieux. Mais Melo récupère le ballon. Lander s'est marqué de près par deux défenseurs de l'équipe adverse. Ne bouge pas. Garde ton énergie pour le prochain match. On mène au score. Tout ce qu'on a à faire, c'est veiller à ne pas prendre de but. Poussez-vous. Vous ne comprenez pas que vous ne m'empêcherez pas de marquer autant de buts que j'en ai envie Ce n'est pas avec une tactique aussi débile qu'on va gagner contre les Diaton. C'est moi qui vous le dis. Allez Alors là, je comprends pas. Mais pourquoi il se laisse coincer C'est parce que je lui ai appris pourtant. Qu'est-ce que c'est que cette mauviette Attention à la passe Oh, flûte C'est pas vrai On approche de la fin. On joue les arrêts de jeu et le score est toujours de 3-0 pour la Toho oh. Heureusement, Warner est là, qui veille Et c'est terminé, la Toho remporte le match par 3-0 Prochain match, samedi prochain à 14h Il n'a pas l'air très en forme. La nurse Hein Ah oh, Monsieur Turner Comment allez-vous Mal J'aimerais bien que tu m'expliques ce qui t'est arrivé depuis que t'as quitté la mopette. Euh, 
Non mais regarde-toi On dirait un tigre à qui on a limé les crocs Tu fais plus du tout peur à tes adversaires Quand t'étais avec moi, il suffisait que t'apparaisses sur le terrain pour que les gars d'en face se mettent à trembler T'étais comme un faux Ah, oh, c'est pas comme ça que je t'ai appris à jouer au football T'as tout oublié, bon sang C'est quoi ton but Jouer peinard dans un petit club comme Lato T'as pas d'ambition T'as pas envie de passer pro un jour Si, bien évidemment. Eh ben t'es mal parti, mon bonhomme. Y a pas un sélectionneur qui acceptera de t'engager dans son club. Ne dites pas ça. Vous savez parfaitement que mon unique but dans l'existence est de jouer chez les pros. Le problème, c'est que si tu continues comme ça, ça m'étonnerait que tu y arrives. Olivier Hatton, Thomas Price et Ben Baker, eux, ils ont de fortes chances d'être engagés par un club quand ils auront le bac. Hein Écoute-moi bien, mon gars. Je viens d'ouvrir une école réservée aux jeunes prodiges du football qui ont à cœur de réussir. Si tu veux venir y faire un stage de remise à niveau, sache que tu seras toujours le bienvenu. Ma porte est ouverte. Tu sais bien que j'ai horreur du gâchis. Merci. Tout va bien, Marc Il serait temps que Mark Landers arrête de considérer les autres joueurs comme des pions. Quand je l'ai engagé, il m'a bien dit qu'il préférait jouer en solo. Il a même particulièrement insisté. Alors que s'il avait accepté de suivre mes conseils, on ne se serait pas incliné devant la New Team deux années de suite. J'en ai assez d'être la risée de la ville. Il faut qu'on gagne la coupe cette année. Ça fera taire les mauvaises langues. Si ça se trouve, c'est toi qui ne sais pas comment le prendre. Si tu le laissais jouer comme ça lui chante, on aurait peut-être une chance de gagner. Personne ne conteste que Mark est un grand champion. C'est dommage d'avoir une telle perle dans une équipe et de ne pas pouvoir l'utiliser. C'est toi qui devrais te remettre en question, pas lui. Entraîneur Oui Marc n'est pas dans le dortoir, je l'ai pourtant cherché partout. Il s'est volatilisé, personne ne sait où il peut se trouver. C'est pas vrai. Personne n'a peur de toi. Tu es comme un tigre à qui on aurait limé les dents. Si seulement tu étais resté avec moi. Tu as tellement changé. Avant, tu réussissais à trouver du temps pour t'entraîner, alors que tu travaillais à côté pour gagner de l'argent. C'est ce qui t'a aidé à t'endurcir. À l'époque, c'est toi qui imposais tes règles sur le terrain. Allez, un peu plus vite non mais c'est pas vrai, quel nul Tu pourras faire un petit effort quand même Quand le ballon est bien placé, il faut pas hésiter, tu plonges la tête la première et tu marques le but Bon allez, c'est l'heure Je suis désolé, je ne peux vraiment pas rester plus longtemps, il faut absolument que je m'en aille. Rappelez-vous, on plonge la tête la première et on marque le but D'accord Allez, 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 allez capitaine. capitaine Tu avais tellement de charisme et d'autorité, tout le monde te respectait à ton avis, qu'est-ce qu'ils pensent de toi aujourd'hui, tes pauvres coéquipiers Tu la veux la réponse à cette question Tu veux que je te fasse mal Alors, Marc est toujours introuvable Ouais, il faut croire. Les matchs de qualification commencent dans une semaine, ça tombe mal. Il doit sûrement préparer quelque chose dans son coin. Il a préféré s'entraîner seul, c'est tout. Et même s'il ne revient pas à temps pour participer aux qualifications, vous pouvez être certain qu'il sera là quand le championnat commencera. J'espère que tu as raison, sinon on n'ira pas bien loin, croyez-moi. Tu viens juste d'arriver, alors forcément t'es pas au courant des mauvaises relations qu'il entretient avec notre cher entraîneur. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne peuvent pas se sentir tous les deux. Il a dû se passer quelque chose, mais je sais pas quoi. Ouais, c'est possible. Marc a toujours eu beaucoup de mal avec l'autorité et la discipline. C'était la même chose dans l'ancienne école. S'il est ici, c'est parce qu'on lui a offert une super bourse. Ses parents n'auraient jamais eu les moyens de payer les frais d'inscription. Même les miens ont eu des difficultés. Les dirigeants de l'ATO en ont eu assez de perdre le championnat deux années de suite. Du coup, ils se sont offerts un champion de foot. Dans ce cas, il risque d'être encore plus fâché quand arrivera le jour de la finale et que Marc ne sera pas sur le terrain. Faudrait déjà qu'on arrive à passer le cap des qualifications sans notre vedette. Eh bien justement, on va gagner les prochains matchs pour lui montrer qu'on veut qu'il revienne jouer parmi nous. Ouais, il a raison. En plus, je suis certain qu'il sera de retour pour la finale. Il ne nous laissera pas tomber. La chaleur, ça ne vous pose aucun problème Non, 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 non. 
Oubliez là et concentrez-vous sur les efforts à fournir. Adaptez votre foulée à la nature du terrain. Un bon joueur de foot, ça doit pouvoir jouer sous l'orage ou sous un soleil de plomb. Bonjour, monsieur Turner. Tu es prêt à travailler Oui. Je suis désolé, mais Marc ne pourra pas jouer aujourd'hui. Quoi Mais c'est pas possible Est-ce que je peux dire une chose On t'écoute, Danny. Voilà, je suis sûr qu'il est parti prendre des vacances et il sait qu'on se débrouillera sans lui. Va jusqu'au bout de ta pensée. Les matchs de qualification, c'est à notre portée, vous le savez très bien. En revanche, pour le championnat, on aura besoin de lui. Il ne nous fera pas faux bon quand ça commencera. Marc est mon ami et je suis persuadé qu'il sera rentré à temps pour les huitièmes de finale. Vous verrez. Il n'est pas obligé de revenir. Pardon un capitaine digne de ce nom ne quitte pas son équipe à la veille d'un match hyper important. Je suis sincèrement désolé, mais Landers a failli à tous ses devoirs. Il n'a plus sa place parmi nous. La Toho se passera de ses services. La finale des qualifications pour le championnat des collèges de 1985 va bientôt se terminer. Le score est de 2 à 1 pour la New Team. J'aurais dû essayer mon tir du faucon plus tôt, je l'aurais sûrement réussi. Oh, je m'en veux Le championnat promet d'être magnifique cette année. Les joueurs de la New Team ont l'air d'être très soudés. On n'a pas trouvé d'autres occasions. Relève-toi, Patrick, on n'a pas trouvé d'autres occasions. C'est de notre faute si on a perdu. Non, c'est pas vrai, et vous le savez, le fautif, c'est moi. Faut regarder la vérité en face, Olivier est bien plus fort que moi. Ce match, ça aura été comme une révélation. Olivier Hatton est mon modèle. Il faut que je prenne exemple sur lui et je finirai bien par le battre un jour. La finale du tournoi de qualification de Tokyo est un peu décevante. Lato joue sans rencontrer trop de résistance. L'absence de son joueur vedette Mark Landers ne se fait même pas sentir. <rire> Danny, à toi C'est bon ah. Et... Et... Danny Melo, le jeune prodige de la Toho, est décidément un buteur remarquable. Mais attention, Ed Warner est en danger. Vas-y, tire, je suis prêt. Ah non, décidément, Warner est infranchissable. Évidemment, la Toho n'a pas le droit de capituler à ce stade de la compétition. Mais en championnat, ça risque d'être un peu plus difficile sans Mark Landers. Il n'est pas question qu'on perde une troisième fois. L'arbitre siffle la fin du match. La Toho est qualifiée. Rendez-vous samedi prochain. Marc, 
Tu attends quoi pour nous donner des nouvelles On veut que tu reviennes, nous. L'eau va te gêner dans tes mouvements, mais c'est le but recherché, alors vas-y Je sais que je suis un bon joueur, et je sais aussi que je peux battre Olivier Hatton, tout le champion qu'il est. Je peux y arriver. Turner aura raison, c'est juste une question de travail. Si je m'entraîne dur, je vais le surpasser. Ah ouais, c'est très bien, continue, concentre-toi ah Bats-toi contre les vagues, te laisse pas faire, allez ah Je vais gagner la coupe pour la taux Je vais battre Olivier Hatton Seulement en mon absence, Danny et Ed devront diriger l'équipe. Ça fait une semaine qu'il a pris la poudre d'escampette. Le problème, c'est que le championnat commence demain. J'espère sincèrement qu'il sera sur le terrain. Ouais, j'en suis persuadé. Si tu veux mon avis, Mark est allé retrouver Jeff Turner dans son campement. Il reviendra quand il sera prêt. Je sais. On t'attend, Mark. Il faut que je sois prêt pour le championnat. Tu entends, Olivier Je suis presque prêt le tigre qui est en toi Tu dois avoir le mental d'un fauve Souviens-toi de ça Monsieur Turner. Tu as bien meilleur mine qu'hier. La nuit a été bonne, je parie. Oh oui. La Tau doit disputer son premier match à 14h. Tu seras au rendez-vous, Marc. Va leur montrer qui tu es à tous ces rigolos. Oui. Le championnat national des collèges va commencer. Les favoris sont bien entendu les champions en titre. Je veux bien sûr parler de l'équipe de la New Team qui pourrait bien remporter la coupe pour la troisième année consécutive. Il reste encore du temps avant le coup d'envoi. Profitez-en pour vous échauffer, c'est très important. D'accord Le match va commencer et il n'est toujours pas là. C'est mauvais signe, il ne viendra pas. Aie hey, confiance, Ed, il va venir. Danny Oui on ne parle pas des lâches dans les vestiaires, est-ce que c'est compris Mais, entraîneur... Oh. Marc, je le savais Juste à l'heure 
Excusez-moi, mon train a eu un peu de retard. On peut savoir ce que tu fabriques dans ce stade. Hmm? Tu n'es pas sur la liste des joueurs. Hein Il n'a pas le droit. Il est obligé de me faire jouer. Ne manquez pas le prochain épisode. Le championnat des collèges a commencé. Et notre jeune héros est bien décidé à gagner le tournoi à trois points d'affilée. Seulement, ça ne va pas être facile de battre la Irado et son joueur vedette, le géant Clifford Duma, véritable montagne de muscles. Olivier à côté ressemble à un minuscule moustique. Mais Olivier a le chic pour se sortir des situations les plus difficiles. Vous le savez bien, vous. Alors, à très bientôt <rire> <rire>